ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാൻസീസ് കിച്ചൺ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ചക്ക ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടിച്ചക്ക വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രുചികളിലുള്ള അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇടിച്ചക്കയുടെ പകുതി ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇടിച്ചക്ക നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പിടി വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ചുവന്ന മുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗോൾഡൻ നിറമാവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചു വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇടിച്ചക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്ക അച്ചാർ റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കി വരുന്ന അച്ചാറിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തില് ഒരു ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അച്ചാറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സാവിം ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രുചികളിലുള്ള ഇടിച്ചക്ക അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലുള്ള ഞാനിടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ